హలో ఇయర్స్ నా పేరు వెంకట్రావు గడ్డం స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ అండ్ మార్కెట్ మ్యాథ్స్ డాట్ కామ్ ఫౌండర్ సో ఈరోజు మనం డిజిటల్ కరెన్సీ ఆర్ డిజిటల్ రూపీ ఆర్ ఈ రూపీ సో రేపు లాంచ్ ఉంది మనకి సో డిసెంబర్ ఫస్ట్న సో దీని గురించి మనం అసలు ఏంటి ఈ డిజిటల్ రూపీ ఆర్ ఈ రూపీ అండ్ ఇది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది మన ఎగ్జిస్టింగ్ డిజిటల్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్కి లైక్ ఫోన్పే గూగుల్ పే ఇలాంటి వాటితో కంపారిజన్ ఎలా చేయొచ్చు అండ్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఈరోజు ఈ డిస్కషన్ ఏంటంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ కూడా ఈ డిజిటల్ రూపీ అంటే ఏంటి దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో కూడా మనం క్లియర్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనకి జనరల్గా రకరకాల సిస్టమ్స్ చూసాం మనం బార్టర్ సిస్టమ్స్ నుంచి తర్వాత దానికి ముందు కమోడిటీస్ బార్టర్స్ నెక్స్ట్ కాయిన్ బేస్డ్ అండ్ కరెన్సీ బేస్డ్ సో స్టిల్ మనం టూ థౌజండ్ వరకు కూడా కరెన్సీ ఫిజికల్ కరెన్సీ ఆర్ ఫియట్ కరెన్సీ ఏ కంట్రీ అయినా కానీ సో వాళ్ళు ఫిజికల్ ఫార్మాట్లో అంటే ఇవాళ మనకి ఇండియాలో ఉన్న ఈ ఫిజికల్ ఈ డినామినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టూ థౌజండ్ హయ్యెస్ట్ డినామినేషన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్ హయ్యెస్ట్ డినామినేషన్ నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ థర్డ్ హయ్యెస్ట్ డినామినేషన్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఫోర్త్ హయ్యెస్ట్ డినామినేషన్ అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ ట్వంటీ టెన్ ఈ విధంగా మనకి ప్రతి కంట్రీ కూడా కొన్ని ఫిజికల్ కరెన్సీ అనేది ఉంది అది అమెరికా అవచ్చు ఆస్ట్రేలియా అవచ్చు జర్మనీ అవచ్చు జపాన్ అవచ్చు ఏ పర్టికులర్ కంట్రీకి వాళ్ళ సావరిన్ నోట్స్ అంటే ఏదైతే సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయో ప్రతి కంట్రీకి సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఈ ఫిజికల్ కరెన్సీని ఇష్యూ చేస్తాయి అంటే మనకి సపోజ్ ఇండియానే తీసుకుంటే మనకి ఇండియా ఇక్కడ మనకు ఒక సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉంటుంది ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే మానిటర్ ఇన్ ద సెన్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అంటే ఆర్బీఐ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తూ ఉంటుంది ఏవైతే ఈ ఫిజికల్ నోట్స్ ఉన్నాయో ఫిజికల్ కరెన్సీ ఉందో ఈ ఫిజికల్ కరెన్సీని ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు ఫస్ట్ ఎవరు ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తారు సో ఇక్కడ యాక్టర్స్ ఎవరు సో ఇక్కడ యాక్టర్స్ మనకి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఒక యాక్టర్ అయితే అంటే ఆర్బీఐ ఒక యాక్టర్ అయితే నెక్స్ట్ బ్యాంక్స్ అండ్ రిటైలర్స్ ఓకే సో ఎవరు ఈ ఫిజికల్ కరెన్సీని ఇష్యూ చేస్తారు ఇండియాలో అంటే ఆర్బీఐ సో ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్కి ఇష్యూ చేస్తే బ్యాంక్స్ నుండి మనకి రిటైలర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎవరు ఇష్యూ చేస్తున్నారు ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు సో ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేస్తుంది అండ్ బ్యాంక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు నేను ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ చెప్తున్నాను అంటే మనకి ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేయబోయే ఈ రూపీలో ఇవి కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ కరెన్సీ ఆర్ ఈ రూపీని ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఎవరు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తారు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సో రిటైలర్స్గా మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తాం ఒకరు కరెన్సీని ఇష్యూ చేస్తే ఒకరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఒకరు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ఈ కరెన్సీని నేను ఇది ఎలా నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చే ఎలా నేను ట్రాన్సాక్ట్ చేయొచ్చు నా దగ్గరికి డెఫినెట్లీ ఒక బ్యాంకు నుండి రావచ్చు లేదా ఇంకొక రిటైలర్ దగ్గర నుండి రావచ్చు రైట్ సో నేను ఈ క్యాష్ తోటి ఈ ఫిజికల్ నోట్స్ తోటి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏమైనా వస్తువులు కొనుక్కోవచ్చు నేను అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు సో ఇది ఒక లీగల్ టెండర్ అని చెప్పొచ్చు ఈ కరెన్సీని ఒక లీగల్ టెండర్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఆర్బీఐ గవర్నర్ సిగ్నేచర్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న ఈ కరెన్సీకి మనకి ఒక మూడు ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఆ మూడు ఫీచర్స్ ఏంటంటే నంబర్ వన్ సేఫ్టీ నంబర్ టూ ట్రస్ట్ నంబర్ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫైనాలిటీ ఆర్ వాల్యూ సో ఈ నోట్కి ఒక వాల్యూ ఉంది యాక్చువల్గా ఈ నోట్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడే దీనికి ఉన్న వాల్యూ ఏంటో తెలుసు సో మేబీ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఈ వాల్యూ కొంత ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు బట్ కరెంట్లీ దీని వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ దీని వర్త్ టూ హండ్రెడ్ యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ సేఫ్టీ ఉంది ట్రస్ట్ ఉంది సో ట్రస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇది నిజంగా ఒరిజినల్ నోట ఫేక్ నోట 
అంటే ఇక్కడ కొన్ని మనకు కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి థ్రెడ్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇది మనం నమ్మదగింది యాక్చువల్గా రైట్ సో మరి ఇది ఒక ఫిజికల్ ఫార్మాట్లో ఉన్న ఈ నోట్ ఇంత బాగా బ్యూటిఫుల్గా ఇన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి వర్క్ అవుతున్న ఈ నోట్ సడన్గా ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు డిజిటల్ రూపీ లోకి రావాలి అని ఆలోచిస్తుంది యాక్చువల్గా సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఈ నోట్ని ఏదో బ్యాన్ చేయాలనో ఈ నోట్ని ఏదో డీవాల్యూ చేయాలనో ఉద్దేశం కానే కాదు ఇది ఈ ఫిజికల్ కరెన్సీకి ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది రీప్లేస్మెంట్ అయితే కానే కాదు ఇది ఒక కాంప్లిమెంట్ మాత్రమే సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫస్ట్ మనకున్న అపోహల్లో ఈ నోటు రద్దయిపోయిద్దో లేకపోతే ఈ నోట్ ఇన్వాలిడ్ అయ్యిద్దో అని మీనింగ్ అయితే కానే కాదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నోట్కి వాల్యూ ఉంటుంది ఇది ఫిజికల్ కరెన్సీ దీనికి రీప్లేస్మెంట్ కాదు ఈ రూపియన్ అనేది దీనికి కాంప్లిమెంట్ మాత్రమే ఈ రూపియన్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు దీనికి మనకి ఏవైతే ఈ మూడు ఉన్నాయో ఇంత బ్యూటిఫుల్గా వర్క్ అవుతున్న ఈ సిస్టమ్ ఇండియన్ గవర్నమెంటే కాదు వరల్డ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ డిజిటల్ కరెన్సీలోకే వెళ్తున్నారు మనం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మనం పెట్టుకున్న పేరు ఈ రూపి బట్ అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు యూరోప్ యూరోప్లో ఉన్న కంట్రీస్ అవ్వచ్చు ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా స్లో స్లో స్లోగా ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి డిజిటల్ కరెన్సీలోకి వెళ్తున్నారు సో ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఈ నోట్స్ వల్ల ఎటువంటి డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ చూద్దాం ఈ డిజడ్వాంటేజెస్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలో చెప్పగలిగేదే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ ఆర్ ఈ రూపీ ఇండియాకు వస్తే ఇది ఈ రూపీ రేపు అమెరికా అయితే మేబీ అది డాలర్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఫిజికల్గా మనకున్న ఈ మూడు ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిజిటల్ రూపీలో ఆర్ ఈ రూపీలో ఇవి ఉంటాయా అంటే డెఫినెట్లీ ఉంటాయి డిజిటల్ రూపీలో కూడా సేఫ్టీ ఉంటుంది డిజిటల్ రూపీలో కూడా మనకి ట్రస్ట్ ఉంటుంది డిజిటల్ రూపీలో కూడా మనకి వాల్యూ ఉంటుంది ఓకే సో వన్ బై వన్ చూద్దాం సో వీటికి జనరల్గా ఒక నేమ్ ఉంటుంది ఇవే సిబిడిసి సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ సో ఇది మన ఇండియాకు మాత్రమే కాదు వరల్డ్లో వెళ్ళే చాలా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అవును కానీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో సిబిడిసి దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోబోతున్నారు ఒక స్టెప్ ఇండియాలో మనం ముందు వేసాం మన గవర్నమెంట్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి రియల్గా అప్రిషియేట్ చేయాలి సో మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా కానీ దీనిలో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ని మనం ఇప్పుడు మన కళ్ళెత్తులు మనమే చూడొచ్చు యాక్చువల్గా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ సిబిడిసి సో ఇక్కడ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఆర్బీఐ ఇక్కడ టూ ఫార్మాట్స్లో ఈ సిబిడిసిని రిలీజ్ చేస్తుంది నెంబర్ వన్ సిబిడిసి W C B D C R W means wholesaler and R means retailer so two formats lo CBDC ni issue cheyabothundi RBI so deenne manam e rupee annam ikka ikkad nundi kuda deenni e rupee annam electronic rupee so CBDC W C CBDC R W means wholesalers R means retailers so ikkada wholesalers means big financial institutions ee roju manam deeni gurinchi maatladaledu already oka pilot project kinda manaki november 1st na already CBDC W anedi oka pilot project kinda indian government acceptance toti RBI release chesesindi ikkada mottham kuda బ్యాంక్స్ టు బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ సిబిడిసి డబ్ల్యూ అని అనేది ఒక నార్మల్ మ్యాన్ మన లాంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎటువంటి అవసరం ఉండదు ఇక్కడ ఎటువంటి మనకి యాక్సెప్టెన్స్ కానీ ఎంట్రీ కానీ ఉండదు మనకు అవసరమైంది సిబిడిసి ఆర్ రిటైలర్స్ మన అందరం కూడా రిటైలర్స్ జోన్లోకే వస్తాం సో ఇది రేపు డిసెంబర్ ఫస్ట్ లాంచ్ అవ్వబోతుంది ఈరోజు నవంబర్ థర్టీ ఎయిత్ రేపు సిబిడిసి ఆర్ ఇండియాలో ఈ రూపీ ఏదైతే ఉందో రిటైలర్స్కి ఎస్పెషల్లీ సంబంధించింది ఉందో అది రేపు ఇష్యూ చేయబోతున్నారు ఈ ఇది కూడా ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఇష్యూ చేయబోతున్నారు మొత్తం ఫోర్ మేజర్ సిటీస్లో ఇష్యూ చేయబోతుంది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ విత్ ఆర్బీఐ అప్రూవల్ తోటి నంబర్ వన్ న్యూఢిల్లీ నంబర్ టూ బొమ్ ముంబై నంబర్ త్రీ బెంగళూరు నంబర్ ఫోర్ భువనేశ్వర్ సో ఇండియాలో ఉన్న ఫోర్ మేజర్ 
సిటీస్ లో మాత్రమే ఫోర్ బ్యాంక్స్ అప్రూవల్స్ సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఒకటి అందులో ఉంది సో రిమైనింగ్ బ్యాంక్స్ నేను అంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు బట్ ఇనీషియల్ గా ఫోర్ సిటీస్ లో ఫోర్ బ్యాంక్స్ కి మాత్రమే ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ రేపు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఎందుకంటే ఏదైనా బిగ్ వేలో రిలీజ్ చేయాలంటే ముందు ఒక చిన్న టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి సో రేపు ఢిల్లీ ముంబై బెంగళూరు అండ్ భువనేశ్వర్ ఈ నాలుగు సిటీస్లో రేపు ఈ ప్రోడక్ట్ ఈ సిబిడిసి ఆర్ అనేది అయితే ఆర్బిఐ రిలీజ్ చేయబోతుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఫిజికల్ నోట్స్లో ఉన్న డిజడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చో చూద్దాం సో ఫస్ట్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం సో ఫిజికల్ కరెన్సీ డిజడ్వాంటేజెస్ నంబర్ వన్ మెయింటెనెన్స్ సో ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఎన్ని లక్షల కోట్ల ఫిజికల్ కరెన్సీ మనకి చాలా మనీలో ఉందో మీకు ఐడియా ఉందా ఎన్ని లక్షల కోట్లు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్బిఐ యాక్సెప్టెన్స్ తోటి ఎంత మనీ ఇవాళ ఇండియాలో మార్కెట్ అంటే ఇండియాలో అవైలబిలిటీ ఉంది అది బ్యాంక్స్ దగ్గర అవ్వచ్చు రిటైలర్స్ దగ్గర అవ్వచ్చు ఎవరి దగ్గర అయినా అవ్వచ్చు ఎంత కరెన్సీ ఇవాళ సో ఇవాళ థర్టీ టూ ట్రిలియన్ సో వన్ ట్రిలియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ సో థర్టీ టూ ట్రిలియన్ మీన్స్ థర్టీ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఈరోజు ఇండియాలో కరెన్సీ అది టెన్ రూపీస్ నోట్స్ అవ్వచ్చు టూ థౌజండ్ అవ్వచ్చు ట్వంటీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు థర్టీ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇవాళ ఇండియాలో చాలా మనీలో ఉన్న మార్కెట్ ఇది లేటెస్ట్ ఫిగర్ యాజ్ పర్ ఆర్బిఐ వెబ్సైట్ థర్టీ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ సో డిమానిటైజేషన్ టైంలో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నవంబర్లో ఎంత చలా మనీలో ఉంది ఇండియాలో అంటే లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంటే తీసేద్దాం ఎండ్ కాబట్టి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఆర్బిఐ మోర్ దాన్ డబుల్ ప్రింట్ చేసింది ఆ రోజు పదిహేను లక్షల కోట్ల కంటే తక్కువ మార్కెట్లో చలా మనీలో ఉన్న ఫిజికల్ కరెన్సీ ఇవాళ ఎండ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆల్మోస్ట్ ఆ నవంబర్ ఎండింగ్లో ఉన్నాం థర్టీ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ అయ్యింది సో మీకు తెలుసా ఎంత మెయింటెనెన్స్ అవసరం అవుతుందంటే ప్రతి లక్ష కోట్లకి ఒక వెయ్యి కోట్లు అంటే వన్ పర్సెంట్ మెయింటెనెన్స్ అవుతుంది ఇది ప్రింటింగ్ కావచ్చు దీని సేఫ్టీ గురించి ఏదైనా మెజర్మెంట్స్ కావచ్చు ప్రతి లక్ష కోట్లకి ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ల్యాక్ క్రోర్ దేర్ మే బీ ఎ థౌజండ్ క్రోర్స్ కాస్ట్ అవుతుంది ఇవాళ ఉన్న ముప్పై రెండు లక్షల కోట్లకి ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దీనికి మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు అవుతుంది నేను చెప్పేది మళ్ళా ఏటీఎంస్ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కాదు ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వాలిడ్ నోట్స్ అంటే ఏదైనా తిరిగిపోయిన నోట్స్ కానీ వీటి గురించి మాత్రమే మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఆర్బీఐకి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మెయింటెనెన్స్ అవుతుంది రేపు ఒకవేళ ఇది ఫిఫ్టీ ల్యాక్ క్రోర్స్కి వెళ్తే ఈ చాలా మనీ అవుతున్న మనీ పరి ప్రతి సంవత్సరం ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది కాస్టింగ్ అవుతుంది ఫస్ట్ సో నంబర్ వన్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ ఇష్యూ అవటానికి కావలసిన మినిమం ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి వన్ పర్సెంట్ అవుతుంది అంటే ప్రతి వంద రూపాయలకి ఒక రూపాయి ఖర్చు అవుతుంది యాక్చువల్గా మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే ఒక వంద రూపాయలకి ఒక రూపాయి ఖర్చు అవుతుంది ఓకే సో ఇది ఇక్కడ ఇది ఒక అడ్వాంటేజా డిజడ్వాంటేజా డెఫినెట్లీ ఇది ఒక డిజడ్వాంటేజే ఒకవేళ మనకి ఎటువంటి అదర్ సోర్స్ లేకపోతే తప్పదు మనకి ఈ రూపీ డిజిటల్ రూపీ లాంటి సోర్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ దీన్ని తప్పించుకోవచ్చు సో నంబర్ టూ ట్రాకింగ్ సో ఈ ఫిజికల్ కరెన్సీ వల్ల సెకండ్ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అది గవర్నమెంట్కి కావచ్చు ఆర్బీఐ కావచ్చు ప్రాపర్ ట్రాకింగ్ లేదు యాక్చువల్గా సో ఇష్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతూనే ఉంది ఇది ట్రాన్సాక్షన్ పరంగా కొన్ని చోట్ల స్టక్ అవుతుంది యాక్చువల్గా 
అది మేబీ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అవ్వచ్చు అవి బ్లాక్ మనీ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ ఆర్బీఐకి ఇక్కడ ఫిజికల్ కరెన్సీలో కొంత ట్రాకింగ్లో అయితే లేదు యాక్చువల్గా ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ డిజడ్వాంటేజ్ని కూడా మనం ఈ రూపీ ద్వారా మనం ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు థర్డ్ క్రాస్ బోర్డర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి బయట కంట్రీస్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చే కొంత మనీ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ క్రాస్ బోర్డర్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి సో అవి ఒకటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫీజ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అమెరికా నుండి ఎవరన్నా ఇండియాకి మనీ పంపాలి అని అని అంటే సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫీజ్ కానీ వీటిల్లో మనకి కొంత క్లారిటీ ఉంది సో కొంత డైవర్ట్ అవుతున్న మనీ ఏదైతే హవాలా రూపంలో ఉందో అలాంటి వాటిని కూడా ఇక్కడ కంట్రోల్ చేయొచ్చు నంబర్ ఫోర్త్ ఎస్పెషల్లీ ఫేక్ నోట్స్ సో మనకు కొన్ని కంట్రీస్ నుండి వాటినే మనం ఫేక్ నోట్స్ ఇండియాలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి వీటిని కూడా అరికట్టడానికి గవర్నమెంట్కి ఒక బిగ్ ఛాలెంజ్ అయ్యింది సో సేమ్ సిమిలర్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ అప్రూవల్తో ఉన్న నోట్స్ లాంటివే మనకు కొన్ని ఫేక్ నోట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఏది ఫేక్ నోట్ ఏది కరెక్ట్ నోట్ అని అనేది ఒక కామన్ మ్యాన్కి అర్థం కాదు హై ఎక్స్పర్ట్స్ బ్యాంకర్స్ వీలు తప్ప నార్మల్ కామన్ మ్యాన్కి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేరు యాక్చువల్గా సో ఇలాంటి విషయాల్లో కూడా మనకి ఈ రూపీ ద్వారా ఈ ఫేక్ నోట్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో మేజర్గా ఇంకా కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఈ రూపీ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఈ సిబిడిసి అనుకున్నాం ఈ సిబిడిసిలో దీన్ని వైట్ పేపర్లో వీళ్ళు ఆర్బీఐ చెప్పిన నేమ్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ నోట్ సో ఈ ఈ రూపీకి పేరు ఇంకొక పేరు కాన్సెప్ట్ నోట్ సో చాలామందికి వస్తున్న ఒకే ఒక డౌట్ ఏంటంటే మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంటర్నెట్ స్టార్ట్ అయిన టూ అర్లీ టూ థౌజండ్ ఆర్ టూ థౌజండ్ త్రీ నుండి కూడా ఆల్ మేజర్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎస్బీఐ కొటాక్ సో వీళ్ళందరూ కూడా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారు కదా మళ్ళీ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి డిజిటల్ కరెన్సీ ఏంటి అక్కడ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారు కదా అని అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది టూ థింగ్స్ నెంబర్ వన్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ వేరు అండ్ డిజిటల్ కరెన్సీ వేరు సో ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రమే ఎవరికి ఫిజికల్ కరెన్సీకి సో సో ఫిజికల్ కరెన్సీకి నెక్స్ట్ లెవెలే డిజిటల్ కరెన్సీ కానీ ఫిజికల్ కరెన్సీకి రీప్లేస్మెంట్ కానే కాదు రైట్ సో మేబీ భవిష్యత్తులో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఈ ఈ రూపీ కాన్సెప్ట్ బాగా పాపులర్ అయితే లెస్ మనీ ఉండొచ్చు చాలా మనీలో మేబీ ఆ రోజు చాలా తక్కువ మనీ ఇవాళ ఉన్న ముప్పై రెండు లక్షల కోట్లు కాస్త ఆ రోజు లక్ష కోట్లకు రావచ్చు ఫిజికల్ మనీ అంతేగాని ఫిజికల్ మనీ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేస్తున్నారని మీనింగ్ కాదు అండ్ ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నా యూపీఐ ఉంది వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ మోస్ట్ పాపులర్ కాన్సెప్ట్ ఇండియాలో మనం లాంచ్ చేసిన యూపీఐ కాన్సెప్ట్ ఇది వరల్డ్లోనే ది బెస్ట్ సిస్టమ్ మనకి ఇండియాలో రన్ అవుతుంది మరి మనం గూగుల్ పే చేస్తున్నాం ఫోన్ పే చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ పేటిఎం యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అవి డిజిటల్ కరెన్సీయే కదా అవి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్సే కదా మళ్ళీ ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ ఏంటి ఈ డిజిటల్ రూపీ ఏంటి ఒక చిన్న క్లారిటీ తీసుకుందాం ఈవెన్ ఒక సామాన్య మానవుడు కూడా ఎలా అర్థమవుతుందో నేను ట్రై చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ మనం చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గూగుల్ పే కానీ ఫోన్ పే కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఫిజికల్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇంకొక వేళ పేమెంట్స్ మాత్రమే చేస్తున్నాం అంతేగాని దాన్ని మనం ఎటువంటి పరిస్థితులు దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ అనలేవు ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దాం ఇక్కడ ఒక గూగుల్ పే ఉంది ఇక్కడ ఒక ఫోన్ పే సారీ పేటిఎం ఉంది మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇవాళ నా పేటిఎంకి ఒక వ్యాలెట్ ఉంది 
ఈ వ్యాలెట్లో సపోజ్ ఇవాళ నా దగ్గర ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్నాయి గూగుల్ పేలో ఎటువంటి ప్యాలే వ్యాలెట్ లేదు యాక్చువల్గా గూగుల్ పే అనేది నా బ్యాంక్కి జస్ట్ ఇంకొక యుఐ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్కి ఒక టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాను నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుండి సో నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుండి నా ఫ్రెండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను గూగుల్ పే యూజ్ చేస్తే సపోజ్ నేను ఎక్స్ అనుకున్నాను వై మా ఫ్రెండ్ అనుకుందాం నేను గూగుల్ పేకి ఎక్స్ ద్వారా ఎక్స్ అనే నేను గూగుల్ పే ద్వారా ఫైవ్ థౌజండ్ నా ఫ్రెండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాను రైట్ సో ఇక్కడ ఎవరి ప్రమేయంతో జరుగుతుంది ఇది సపోజ్ నాకు ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉంది నా ఫ్రెండ్కి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉంది ఎంతమంది ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు సో గూగుల్ పే అనేది ఒక మీడియేటరే సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనే నేను నా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నుండి నేను వై అనే మా ఫ్రెండ్కి అతనికి ఉన్న హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి ఒక టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ గూగుల్ పే ఏమన్నా ఈ టెన్ థౌజండ్ హోల్డ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉందా అంటే లేదు రైట్ గూగుల్ పే ఒక ఇంటర్ఫేస్ మాత్రమే వీళ్ళు జస్ట్ ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేశారు సింప్లిఫై అవ్వటానికి సో మేబీ నా ఫ్రెండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నాకు తెలియకపోవచ్చు నేను ఎంటర్ చేస్తే తప్పు అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో నా ఫ్రెండ్ ఫోన్ నంబర్ ఏదైతే ఐసిఐ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లింక్ అయ్యిందో అతను ఫోన్ నెంబర్కి నేను పంపిస్తున్నాను ఇంటర్నల్గా ఏం కాన్సెప్ట్ ఉంది అనేది ఒక లేమ్యాన్గా నాకు అవసరం లేదు సో ఒక లేమ్యాన్గా నాకు ఏం కావాలి ఎంత సింపుల్గా నేను ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయగలగాలి సో నా టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ నేను అతని బ్యాంక్ అకౌంట్కి వేయాలంటే రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ ఆన్లైన్ సిస్టమ్లో నేను ఈ టెన్ థౌజండ్ని అతని బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ నోట్ చేయాలి ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ టైం టేకింగ్ అండ్ సెకండ్ నే మేబీ నేను మళ్ళీ అది అవునో కాదు వెరిఫై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి అలా కాకుండా ఒక సింపుల్ యూపీఐ ద్వారా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ యూపీఐ అలా ఇంకే టెక్నాలజీ నాకు అవసరం లేదు గూగుల్ పే ద్వారా నేను సింపుల్గా నా ఫ్రెండ్కి టెన్ థౌజండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను ఇక టెన్ థౌజండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే క్రమంలో నా బ్యాంక్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది నా ఫ్రెండ్ బ్యాంక్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఎటువంటి హోల్డింగ్ కాన్సెప్ట్ లేదు డైరెక్ట్గా గూగుల్ పే ద్వారా ఇలా జరిగింది అదే పేటిఎం చేయాలనుకున్నాను నేను సో పేటిఎంలో కూడా మనకి యూపీఐ కాన్సెప్ట్ ఉంది అది వేరే విషయం నేను అది అనట్లేదు సపోజ్ నేను ఉబర్ ఉబర్లో ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఉబర్లో నేను హైదరాబాద్లో గచ్చిబౌలి నుండి సపోజ్ నేను దిల్షుక్ నగర్ వెళ్ళాలనుకున్నాను ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ అవుతుంది సో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను పేటిఎం నుంచి చెయ్యాలి ఉబర్కి అనుకుంటే ఫస్ట్ నా వ్యాలెట్లో మనీ ఉండాలి రైట్ నేను క్యాష్ ఇవ్వటం వేరు నేను పేటిఎం నుంచి చెయ్యాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది నా వ్యాలెట్లో మినిమం ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉందా లేదా అనేది వెరిఫై చేస్తుంది రైట్ సో ఇక్కడ పేటిఎంకి వ్యాలెట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కామన్ మ్యాన్స్కి పేటిఎం అప్లికేషన్ గురించి కూడా ఒక ఐడియా ఉంది సో ఈ వ్యాలెట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వ్యాలెట్ ఎందుకు లేదు అనేది మాత్రమే తెలుసుకుంటే చాలు ఇక్కడ ఈ వ్యాలెట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనకి డిజిటల్ రూపీలో కాన్సెప్ట్ రావు ఈ రూపీలోకి వచ్చే కాన్సెప్ట్ ఈ వ్యాలెట్టే సో ఈ వ్యాలెట్ అంటే జస్ట్ లైక్ మన దగ్గర ఉన్న ఒక పర్సు అనుకుందాం మన పర్సులో మనకున్న అమౌంట్ ఇది అనుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ ఈ వ్యాలెట్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు పేటిఎం అనే కంపెనీ మెయింటైన్ చేస్తుంది అఫ్ కోర్స్ అది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తోటే ఉంది సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఈ వ్యాలెట్ ఉందో ఈ వ్యాలెట్లో నేను లోడ్ చేసుకున్నాను ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ సో ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ని నేను నా అవసరాలకి యూజ్ చేసుకోబోతున్నాను మరి రెండింటికి తేడా ఏంటి సో ఇక్కడ గూగుల్ పేకి ఇక్కడ పేటిఎంకి తేడా ఏంటంటే ఒక వ్యాలెట్ మాత్రమే తేడా ఈ వ్యాలెట్ ఉండటం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా డెఫినెట్లీ ఈ వ్యాలెట్ ఉండటం వల్ల దాని అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ కంటే కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ నా రెండు బ్యాంక్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది రైట్ గూగుల్ పే చేసినప్పుడు నా రెండు బ్యాంక్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు సపోజ్ దీన్నే మనం ఫిజికల్ ఫార్మాట్లో ఆలోచించుకుందాం నేను ఉబర్ ఎక్కాను క్యాష్ అక్కడ డెస్టినేషన్లో నేను క్యాష్ అని చూజ్ చేసుకున్నాను అని అంటే ఇక్కడ నేను అతనికి దిగిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్ నా అంటే ట్రాన్సాక్షన్ మా ఇద్దరి మధ్య క్లోజ్ అవుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ సెటిల్మెంట్ అని అనేది వ్యాలెట్ ఎవరో ఆ వ్యాలెట్ ఓనర్ ఎవరో అక్కడ నుండి డెస్టినేషన్ పర్సన్కి
సో నా సోర్స్ బ్యాంక్ నుండి ఊబర్ డ్రైవర్ బ్యాంక్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అదే నేను పేటిఎం వ్యాలెట్ నుంచి చేస్తే ఏమవుతుంది పేటిఎం కంపెనీ నుండి డైరెక్ట్గా ఆ పర్సన్ వ్యాలెట్కి వెళ్తుంది సో ఇదే కాన్సెప్ట్ని అంటే నేను ఇక్కడ డిజిటల్ ఈ రూపి అనే కాన్సెప్ట్ని చెప్పడం కోసం ట్రై చేస్తున్న కాన్సెప్టే ఇక్కడ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆర్బీఐ నెక్స్ట్ కొన్ని బ్యాంక్స్ అది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అవ్వచ్చు నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం కొన్ని బ్యాంక్స్ ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేస్తుంటే వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు మనకి సపోజ్ హెచ్డిఎఫ్సి కింద కొంతమంది కస్టమర్లు ఉన్నారనుకుందాం సో సపోజ్ కస్టమర్ వన్ కస్టమర్ టూ కస్టమర్ త్రీ కస్టమర్ ఫోర్ అదే ఇక్కడ కూడా కొంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు వన్ టూ త్రీ ఇలా సో ఇక్కడ సపోజ్ కస్టమర్ వన్ అనే ఈ పర్సన్ తన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ అమౌంట్ని అది ఆన్లైన్లో ఉన్న అమౌంట్ అవ్వచ్చు ఫిజికల్గా నా దగ్గర ఉన్న ఇంట్లో ఉన్న బీరువాలో ఉన్న అమౌంట్ అవ్వచ్చు దీన్ని నేను ఈ రూపీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ నాకు ఒక వ్యాలెట్ ఉండాలి యాజ్ ఏ రిటైల్ యూజర్ నాకు ఒక వ్యాలెట్ ఉండాలి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆరిజిన్ ఎవరు ఈ ఫిజికల్ మనీని ఎవరైతే ప్రింట్ చేశారో వాళ్ళు ఆర్బీఐ ఈ ఆర్బీఐ ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తుందంటే డైరెక్ట్గా బ్యాంక్స్కే ఇష్యూ చేస్తుంది ఫిజికల్ మనీ ఫిజికల్ మనీని ఏ విధంగా ఇష్యూ చేస్తుందో సేమ్ ఇక్కడ ఈ రూపీస్ కూడా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇష్యూ చేస్తుంది కొన్ని ఈ రూపీస్ ఎస్బీఐకి కొన్ని ఈ రూపీస్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్కి కొన్ని ఈ రూపీస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సపోజ్ థర్టీ టూ ట్రిలియన్ మనీ ఏదైతే ఉందో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క డినామినేషన్కి ఇంకొక ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అన్ని ఒక రూపీలో రావు టోకెన్స్ అయినప్పటికీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏదైతే ఫిజికల్ ఫార్మాట్లో ఉన్న హండ్రెడ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా మనకి హండ్రెడ్ టోకెన్ అనేది ఒకటి వస్తుంది యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ టోకెన్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ టోకెన్ ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ టోకెన్ ఉంటుంది మనకి ఫిజికల్ డినామినేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఈ రూపీలో కూడా మనకి అవే డినామినేషన్స్ యాజ్ టీజ్గా వస్తాయి మన వ్యాలెట్లోకి ఇక్కడ మనం వాటిని టోకెన్స్ అంటాం సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టోకెన్ మన దగ్గర ఉందంటే అది ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్తో ఈక్వల్ యాక్చువల్గా అదే టూ థౌజండ్ టోకెన్ ఒకటి ఉంది మన దగ్గర అంటే మన వ్యాలెట్లో అది టూ థౌజండ్ రూపీస్ వర్త్తో సమానం అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను సి వన్ అనుకుందాం నాకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉంది నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిక్వెస్ట్ చేశాను నా ఆన్లైన్ అకౌంట్ వేరు నా డిజిటల్ వ్యాలెట్ వేరు నా ఆన్లైన్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రన్నింగ్లో ఉంటుంది నేను మళ్ళీ ఒక వ్యాలెట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇంకా దీని గురించి పూర్తి క్లారిటీ లేదు రేపు మనకు క్లారిటీ రావచ్చు ఈ వ్యాలెట్ దేంతో అయినా ఒక యునిక్ నంబర్తో లింక్ అవుతుందా ఆధార్తో లింక్ అవుతుందా ఇటువంటి క్లారిటీ అయితే రాలేదు మనం ఇంకొక వన్ వీక్ ఆగితే క్లారిటీ వస్తుంది ఈ వ్యాలెట్ నా యునిక్ కోడ్తో ఉంటుంది నా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎలా యునిక్కో నా మొబైల్ నంబర్ ఎలా యునిక్కో నా ఆధార్ నంబర్ ఎలా యునిక్కో ఇక్కడ నా వ్యాలెట్ యునిక్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను నా ఆన్లైన్లో ఉన్న అమౌంట్ని నేను ఏటీఎంలోకి వెళ్ళి ఎలా విత్డ్రా చేసుకుంటున్నానో అక్కడ ఎలా నాకు ఫిజికల్ డినామినేషన్ నోట్స్ ఎలా వస్తున్నాయో ఇక నా ఈ వ్యాలెట్లో కూడా నేను ఆ విధంగా టోకెన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఆ టోకెన్స్ని ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇవాళ నా దగ్గర ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాలెట్లోకి ఈ రూపీస్ని నేను ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు నా బ్యాంక్ అకౌంట్ వేరు నా వ్యాలెట్ వేరు సో ఇప్పుడు నా ఈ వ్యాలెట్ని నేను ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు సపోజ్ నా వ్యాలెట్లో ఒక లక్ష రూపాయలు వర్త్ ఈ రూపీస్ ఉన్నాయి కొన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని టూ థౌజండ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి కొన్ని టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు ఈ వ్యాలెట్ నేను ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు నంబర్ వన్ ఈ వ్యాలెట్ నుంచి ఈ రూపీస్ నుంచి నేను ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక బ్యాంకుకు చేయొచ్చు సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఉన్న ఈ వ్యాలెట్ ఏదైతే ఉందో ఈ వ్యాలెట్ నుండి మళ్ళీ నేను కావాలనుకుంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి ఆన్లైన్ చేయొచ్చు నా దగ్గర ఉన్న టోకెన్స్ ఏవైతే ఫిజికల్ నోట్స్కి ఈక్వల్ అంటే అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో కావాలంటే నేను నా వ్యాలెట్ నుంచి ఆన్లైన్ హెచ్డిఎఫ్సికి ఏదైనా చేయొచ్చు లేదా నేను ఏదైనా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేయాలి 
లేదా నేను నా పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ ఫీజు పే చేయాలి లేదా నేను నేను ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేయాలి లేదా నేను ఎక్కడైనా రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ అమౌంట్ పే చేయాలి ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ వ్యాలెట్ నుంచి పే చేయొచ్చు వ్యాలెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ మీ పేటిఎం అనుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ కాదు జస్ట్ మీకు అర్థం అవటం కోసం నేను పేటీ పేటిఎం వ్యాలెట్ నుంచి మనం ఎలా పే చేస్తున్నామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనకి ఈ ఈ రూపీ ఉన్న వ్యాలెట్ నుంచి మనం పే చేయచ్చు సపోజ్ మనం ఒక కొబ్బరి బొండం తాగాం అతని దగ్గర క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది కదా సో అతనికి కూడా ఒక వ్యాలెట్ ఉంటుంది అందులో ఈ రూపీస్ ఉంటాయి మనం అవసరం అనుకుంటే ఆ క్యూఆర్ కోడ్ తోటి మన వ్యాలెట్ నుంచి మనం ఈజీగా మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఫిజికల్ రూపీ అంటే ఒరిజినల్గా మనం నోట్స్ ఎలా ఇస్తున్నాము ఫిజికల్గా మనం ఈ నోట్స్ ఎలా ఇస్తున్నామో ఇక్కడ కూడా మన దగ్గర ఉన్న ఈ వ్యాలెట్ నుండి మనం చేసే డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి అదే విధంగా మనం ఇష్యూ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫిజికల్ ఫార్మాట్లో ఉన్నదాన్ని అక్కడ డిజిటల్ ఫార్మాట్లో ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఆన్లైన్ వర్సెస్ డిజిటల్ ఆన్లైన్కి డిజిటల్కి తేడా ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆన్లైన్ అవ్వచ్చు అందులో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ ఇక్కడ ఈ రూపీకి జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఒక రెస్టారెంట్లో ఎక్స్ అనే నేను ఒక రెస్టారెంట్లో బిల్ పే చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ ఇంటర్ బ్యాంక్ సెటిల్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్కి ఈ రూపీకి ఉన్న తేడా ఏంటంటే ఆన్లైన్లో మనం సపోజ్ నేను ఒక రెస్టారెంట్ ఎక్స్ అనే నేను ఒక రెస్టారెంట్లో బిల్ పే చేయాలి అని అంటే ఈ బిల్ ఇక్కడ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ సెటిల్మెంట్ జరుగుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ నాది నా అకౌంట్ ఐసీఐసీలో ఉంది ఆ రెస్టారెంట్ ఓనర్ అకౌంట్ హెచ్డిఎఫ్సిలో ఉంది అనుకుందాం సో ఇక్కడ రెండు బ్యాంక్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్లో అదే నా దగ్గర ఉన్న ఒక వ్యాలెట్ నుంచి పే చేస్తున్నాను నేను అంటే ఇక్కడ నా సోర్స్ బ్యాంక్ అవసరం లేదు వ్యాలెట్కి ఇక్కడ నా సోర్స్ బ్యాంక్ ఏం అవసరం లేదు నా వ్యాలెట్లో ఈ రూపీస్ ఉన్నాయి కొన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని టూ థౌజండ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని టూ హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి నేను సపోజ్ ఒక టూ థౌజండ్ రూపీస్ బిల్ పే చేయాలి నేను అనుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ టూ థౌజండ్ రూపీస్ బిల్ నేను డైరెక్ట్గా నా వ్యాలెట్ నుంచి రెస్టారెంట్ పర్సన్కి నేను అతను అతని వ్యాలెట్ అవ్వచ్చు అతను యూపీఐ అవ్వచ్చు అతని బ్యాంక్ అవ్వచ్చు ఏదైనా కానీ నేను పే చేయొచ్చు నా వ్యాలెట్ నుండి రైట్ సో ఇక్కడ నేను వ్యాలెట్ నుంచి పే చేసేటప్పుడు నా సోర్స్ బ్యాంక్తో ఎటువంటి సంబంధం లేదు సపోజ్ నేను ఫిజికల్ మనీ ఇచ్చేటప్పుడు నా బ్యాంక్ ఏమైనా అవసరం అవుతుందా నేను రెస్టారెంట్లో బిల్ పే చేసేటప్పుడు నాకు టూ థౌజండ్ రూపీస్ బిల్ అయింది సో ఈ టూ థౌజండ్ రూపీస్ నేను పే చేసేటప్పుడు ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అన్న అవసరమా అవసరం లేదు అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ ఈ రూపీస్ ఉన్న నా వ్యాలెట్ నుంచి నేను పే చేసేటప్పుడు ఆ రెస్టారెంట్ ఓనర్కి నా బ్యాంక్తో అవసరం లేదు నా వ్యాలెట్లో ఉన్న ఈ రూపీస్ ఉంటే చాలు అది నేను డైరెక్ట్గా పే చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఆన్లైన్కి ఈ రూపీకి మనకున్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఆన్లైన్లో చేస్తే ప్రతి సెటిల్మెంట్ కూడా రెండు బ్యాంక్స్ మధ్య జరగాలి యాక్చువల్గా అదే మీరు వ్యాలెట్ నుంచి చూస్తే బ్యాంక్స్ అవసరం లేదు ఇక్కడ వ్యాలెట్టే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ వ్యాలెట్ నుంచి మీకు మీ వ్యాలెట్లో ఫిజికల్ మనీ ఉన్నట్లే మన దగ్గర ఫిజికల్ మనీ మన పర్సులో ఉన్నట్లే ఎలా అనుకుంటాం ఇక్కడ వ్యాలెట్లో అదేవిధంగా ఉన్నట్లే సరిపోతుంది అండ్ సెకండ్ ఇక్కడ ఈ టెక్నాలజీ అంతా కూడా మనకి సిబిడిసి ఈ టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఇక్కడ ఒక కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది యాక్చువల్గా ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ కాన్సెప్ట్ని కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేసి మనకి సిబిడిసి అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది సో సిబిడిసి వర్సెస్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఇది ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా నేను ఒక బ్లాక్ చైన్ టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్ట్ని కూడా సో ఇక్కడ క్రిప్టో కరెన్సీస్ అన్నీ కూడా ఒక బ్లాక్ చైన్ అనే టెక్నాలజీతో రన్ అవుతున్నాయి ఈ బ్లాక్ చైన్ గురించి ఇంకొక సెపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఒక కామన్ మ్యాన్ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా సో ఇక్కడ సిబిడిసీస్ అయినా క్రిప్టో కరెన్సీస్ అయినా వాడుతున్న టెక్నాలజీ బ్లాక్ చైనే ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ వల్ల కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఎవరు కూడా దాన్ని ఒక సింగిల్ ట్రూత్ కిందనే కన్సిడర్ చేయొచ్చు సపోజ్ ఆన్లైన్ చేసేటప్పుడు నా ఆన్లైన్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హ్యాకర్ హ్యాక్ చేయొచ్చు సో సపోజ్ నేను ఐసిఐసి బ్యాంక్ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే లోపు ఏమైనా జరగచ్చు సో ఒక హ్యాకర్ హ్య
రైట్ సో అదే వ్యాలెట్ అనేది ఇక్కడ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీతో రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వ్యాలెట్ని ఎవరు హ్యాంగ్ ట్యాంపర్ చేయలేరు అది ఎక్స్టర్నల్ హ్యాకర్ అవ్వచ్చు లేదా ఏదైనా బ్యాంక్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అవ్వచ్చు ఎవరు కూడా మార్చలేరు ఇక్కడ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంత సాలిడ్గా వర్క్ అవుతుంది యాక్చువల్ ఇక టైం లేదు కాబట్టి నేను బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ గురించి చెప్పట్లేదు ఆన్లైన్లో జరిగే మోసాలని ఈ వ్యాలెట్లో మనం అడ్డుకట్టవచ్చు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆన్లైన్లో మీరు ఏదైతే మనం మోసాలు చూస్తూ ఉన్నామో వాటన్నిటికీ ఈ వ్యాలెట్లో మనకి ఒక అడ్డుకట్ లాంటిది వేయచ్చు మరి నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో కొంత మనీ ఉంది రైట్ నా బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో కొంత మనీ ఉంది నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవ్వదు రైట్ అండ్ నా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది నా వ్యాలెట్లో ఉన్న మనీకి ఏమన్నా ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుందంటే ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవ్వదు ఇక్కడ వ్యాలెట్లో ఉన్న మనీకి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవ్వదు ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే మీ ఆన్లైన్ అకౌంట్ నుంచి వ్యాలెట్లో కొంత మనీని మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వ్యాలెట్ నుంచి మీరు పి టు పి ఆర్ పి టు బి సో పి టు పి పర్సన్ టు పర్సన్ ఆర్ పి టు బి పర్సన్ టు బిజినెస్ మీరు ఈ వ్యాలెట్ నుంచి పేమెంట్స్ చేయొచ్చు సో ఈ వ్యాలెట్ నుంచి మీరు పి టు పి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు పి టు బి ట్రాన్సాక్షన్ పి టు బి అంటే ఒక రెస్టారెంట్లో బిల్ పే చేసేది పర్సన్ టు బిజినెస్ అదే పర్సన్ టు పర్సన్ నేను నా ఫ్రెండ్కి కొంత మనీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఆ మనీ నేను నా వ్యాలెట్ నుంచి నా ఫ్రెండ్ వ్యాలెట్ ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు సో ఇవి మేజర్గా మనకి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏవైతే ఇక్కడ మనం ముందు చెప్పుకున్న డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో సో ఇక్కడ ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఎట్ ప్రజెంట్ ఒక మూడు వేల కోట్లు ఈ ముప్పై రెండు లక్షల కోట్లు మనీని మెయింటైన్ చేయడానికి సంవత్సరానికి మూడు వేల కోట్లు అవసరం అవుతుంది యూరోపీలు అది అవసరం లేదు ట్రాకింగ్ ఈజీ అవుతుంది ఎవరు డిజిటల్ వ్యాలెట్లో ఎక్కడ మనం ఇష్యూ ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేసిన కరెన్సీ ఎక్కడుందో ఈజీగా తెలిసిపోతుంది క్రాస్ బార్డర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెస్ ఫీజ్ చేయొచ్చు లేదంటే హవాలా లాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ని అరికట్టు వేయచ్చు అదేవిధంగా ఫేక్ నోట్స్ సో మనకి డొమెస్టిక్గా తయారవుతున్న ఫేక్ నోట్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఎక్స్టర్నల్గా తయారవుతున్న ఫేక్ నోట్స్ అవ్వచ్చు సిస్టంలోకి వచ్చే ఛాన్సే లేదు ఈ ఈ రూపీ డిజిటల్ ఫార్మాట్లో ఉండటం వల్ల సో ఫైనల్గా మనం దీనివల్ల ఈ అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏవైతే ఫిజికల్ కరెన్సీలో ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇక్కడ ఈ రూపీలో ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫేజ్ టూలో మనకి ఇప్పుడు మనకి రేపు రిలీజ్ అవుతుంది ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూలో మళ్ళీ కొన్ని సిటీస్ ఆ ఫేజ్ టూలో హైదరాబాద్ కూడా ఉంది సిటీ ఫేజ్ టూలో మనకి ఇంకొక ఎనిమిది బ్యాంకులు యాడ్ అవ్వబోతున్నాయి ఇంకొక ఎనిమిది సిటీస్ యాడ్ అవ్వబోతున్నాయి ఫేజ్ వన్లో ఫోర్ బై ఫోర్తో వస్తుంది ఫోర్ సిటీస్ అండ్ ఫోర్ బ్యాంక్స్ ఫేజ్ టూ ఎయిట్ బ్యాంక్ ఇంకొక ఎయిట్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఇంకొక ఎయిట్ ప్లేసెస్తో రాబోతుంది అందులో హైదరాబాద్ కూడా ఉంది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కరెక్ట్గా ఒక ఇంకా అర్థమయ్యే విధంగా మనం ఇంకొక వీడియో ట్రై చేద్దాం ఒక వ్యాలెట్ ఓపెన్ చేసి మరి బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం సో మనమే ఒక వ్యాలెట్ క్రియేట్ చేసి మనం ఏ విధంగా పి టు పి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు పి టు బి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు చూద్దాం సో ఓవరాల్గా వ్యాలెట్లో ఉన్న మనీ మన ఫిజికల్ వ్యాలెట్లో ఉన్న మనీతో ఈక్వల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓన్లీ థింగ్ ఫేక్ నోట్స్ ప్రాబ్లం లేదు సెకండ్ మనకి ఏదైతే ట్రాకింగ్ లాంటి కాన్సెప్ట్ ఆర్బీఐకి అవసరమో అది కూడా డిజడ్వాంటేజ్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు మనకి ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఏదైతే ప్రజెంట్ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ దీనికి మెయింటెనెన్స్ అవుతుందో దీన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఫోర్త్ వన్ మేజర్గా మనకి కాస్ క్రాస్ బార్డర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మేబీ రేపు ఎక్కడి నుండి రష్యాకి మరి ఆన్లైన్లో మనీ ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ మన వ్యాలెట్ నుంచి అంటే మనం ఒక పర్సన్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఒక బ్యాంక్ అవ్వచ్చు ఎవరికైనా కానీ సేమ్ వాళ్ళకు కూడా వ్యాలెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇది ఈరోజు మనం ఈ రూపి గురించి ఒక డిస్కషన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈసారి ఫిజికల్గా అంటే ప్రాక్టికల్గా దీన్ని ఎలా మూవ్ చేయొచ్చో చూస్తూ ఒక వీడియో చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్